আজকের ক্লাসে প্রথম ছবিটা আমরা আঁকি প্রথম ছবি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বহির গঠনের ছবি এবং এটা আমরা খাতার মধ্যে বড় করে আঁকব তোমরা একটা নির্দিষ্ট পেজে এই ছবিটা আঁকতে পারো সো আমরা হচ্ছে হাইডার একটা মুখ দেখাতে পারি এভাবে মুখের গর্ত হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে এরকম আমি যদি এভাবে দেখাই তাহলে আমি এভাবে আঁকলাম এখানে একটু ফাঁকা জায়গা রাখলাম রেখে আমি এইভাবে একটা অংশ দিলাম দেখো এরপরে আমি এই অংশটাকে এভাবে নামিয়ে আনছি নামিয়ে আনার পর এইখানে আমি হচ্ছে একটু ত্রিভুজ আকার একটা উঁচু অংশ দিলাম ফোরার মতো অনেকটা এরপরে আমি নিচে আসব নিচে আসব নিচে আসতে আসতে একটু মোটা হবে তোমরা মোটা করে দেখাতে পারো অনেক ক্ষেত্রে চিকনও হয় ওকে নিচে এসে এরকম একটা গোলাকার অংশ তোমরা দেখাতে পারো তারপর হচ্ছে এই যে এটা এইরকম হাইডার হচ্ছে মেইন বডি এরকম এবং দেখতে অনেকটা গাছের মতো তাই না গাছে যেমন কাণ্ড থাকে হাইডার কাণ্ড হচ্ছে এইটা এখন এই যে মাথাটা রয়েছে এই মাথাটার এখানে আমরা বেশ কিছু কোরশিকা দেখতে পাই কোরশিকাকে ইংরেজিতে বলে টেন্টা আকল দেখো কোরশিকা এইরকম হচ্ছে কিছু কোরশিকা থাকবে আমরা কয়েকটা কোরশিকা আঁকি কোরশিকা কয়টা থাকে সেটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানব আমরা আপাতত হচ্ছে কোরশিকা একে রাখি সো আমরা এখানে তিনটা কোরশিকা আঁকলাম এটা গেল এরপরে এখানে দেখা একটা ফাঁকা জায়গা রেখেছিলাম আমরা যে কাজটা করব এখান থেকে আরেকটা দেহ কাণ্ডের মতো অংশ আঁকব ওকে একে সো এখানেও হচ্ছে একটা মুখ রয়েছে এবং মুখের চারিদিকে হচ্ছে কিছু কি রয়েছে চারিদিকে কিছু কোরশিকা রয়েছে তোমরা এভাবে আঁকো আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে বায়োলজিতে যখন তোমরা ফিগার আঁকবা ফিগারকে অ্যাস্থেটিক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই অ্যাস্থেটিক মানে খুবই সুন্দর ফিগারকে যেটা হতে হয় সেটা হচ্ছে সাইন্টিফিক অর্থাৎ এটাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভাবে ঠিক হতে হবে যেমন দেখো মনে করো আমি যে ছবিটা এঁকেছি ছবিটা দেখতে অত সুন্দর না তুমি মনে করো খুবই সুন্দর করে এঁকেছো কিন্তু আমি এখানে ত্রিভুজের মতো দিয়েছি তুমি যে কাজটা করলা সেটা হচ্ছে ভুলে এখানে হচ্ছে গোলাকার করে দিলাম ওকে কিন্তু তুমি সুন্দর এঁকেছো কিন্তু তবু এখানে গোলাকার দেওয়ার কারণে তোমার ছবিটা ভুল কিন্তু আমি অসুন্দর এঁকেছি কিন্তু স্টিল যদি আমি এখানে হচ্ছে একটু ত্রিভুজ আকার করে দিই তাহলে হচ্ছে আমার ছবিটা ঠিক হবে অর্থাৎ আমার মার্কস পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সো এইটা হচ্ছে হাইডার বহির গঠন বহির গঠন বলতে কি বুঝায় সেটা বাইরে থেকে দেখতে কিরকম এখন হাইডার যে বহির গঠন রয়েছে দেখো আমরা হাইডারকে অনেক বড় করে আঁকলাম তাই না দেখে মনে হচ্ছে যে এটা বিশাল কিন্তু হাইডার অ্যাকচুয়ালি এত বিশাল না হাইডার আকৃতি হচ্ছে তোমরা লেখো আকার হচ্ছে এক এক বই এক এক রকম মান থাকতে পারে কিন্তু আমি যেটা দিচ্ছি তোমরা সেটা লিখে নাও তাহলে তোমাদের কিছুটা আইডিয়া চলে আসবে এটা হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিমিটার অর্থাৎ এটা হচ্ছে আড়াই থেকে তিন সেন্টিমিটার আড়াই থেকে তিন সেন্টিমিটার কতটুকু হবে আমি যদি আঙ্গুলে দেখি এতটুকু হতে পারে হাইডার অর্থাৎ হাইডার খুবই ছোট পরিমাণে হয়ে থাকে এবং এর আকার হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিমিটার এখন এই যে হাইড্রা দেখতে পাচ্ছ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে হাইড্রার এই অংশটা হচ্ছে নিচের অংশ এই অংশটা হচ্ছে উপরের অংশ এখন দেখো উপরের অংশে মুখ রয়েছে যার কারণে এই অংশটাকে অর্থাৎ উপরের যে প্রান্তটা থাকে সেই প্রান্তটাকে আমরা বলে থাকি মৌখিক প্রান্ত অর্থাৎ এই যে এন্টটা রয়েছে এই প্রান্তটা রয়েছে এটাকে আমরা বলবো মৌখিক প্রান্ত তোমরা লিখে রাখো মৌখিক প্রান্ত এখন যেহেতু এটা মৌখিক প্রান্ত এখন এর বিপরীত প্রান্ত হচ্ছে এইটা এটা মৌখিক আর এটা হচ্ছে বি মৌখিক বি মানে বিপরীত তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি বি মৌখিক প্রান্ত সো এভাবে লিখে ফেলো মৌখিক প্রান্ত এবং বি মৌখিক প্রান্ত এখন আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি যে একটা হাইড্রার মৌখিক প্রান্ত থেকে বি মৌখিক প্রান্ত কতটুকু দূরত্ব সেটা হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিমিটারের মতো হয়ে থাকে এখন তোমরা বাইরে থেকে যখন একটা হাইড্রাকে দেখছো দেখো আমরা বললাম মৌখিক বিমৌখিক প্রান্ত কিন্তু এখানে আমরা বলতে পারি যে হাইড্রার আমরা বাইরে থেকে যখন দেখি এর নানা রকম অংশ দেখতে পাচ্ছি যেমন আমার যদি বহির্গঠন দেখো আমার হাত রয়েছে মাথা রয়েছে পা রয়েছে এরকম নানা রকম অংশ রয়েছে তেমন হাইড্রারও আমরা নানা রকম অংশ দেখতে পাচ্ছি এই যে অংশগুলো রয়েছে এই অংশগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে তিন ভাগে এই তিন ভাগ করার মাধ্যমে আমরা যত ধরনের অংশ দেখতে পাচ্ছি সেগুলো সবকিছুর নাম সম্পর্কে জানতে পারবো প্রথম যেটা রয়েছে হাইড্রার বহির গঠনের লেখো তিনটি অংশ তিনটি অংশ তোমরা ছবির পেজে এই লেখাগুলো লিখিও না এগুলো আলাদা পেজে লিখবে না হলে তোমরা ঝামেলায় পড়বে তিনটি অংশ রয়েছে ক নম্বর যেটা অংশ সেটা হচ্ছে আমরা লিখে হাইপোস্টোম এখন দেখো এগুলো নতুন নতুন শব্দ বায়োলজি পড়ার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তোমরা যখন আগাতে থাকবা তোমরা দেখবো নতুন নতুন শব্দ আসছে
এবং এখানে যেটা মেইন ঝামেলা হয় এই কারণে তোমরা বায়োলজি পড়তে চাও না যে ভাইয়া বায়োলজিতে এত টার্ম এত শব্দ যে এত কিছু মুখস্থ করতে হয় কিন্তু আমরা শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ার চেষ্টা করব তাহলে তোমরা এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা যেমন বুঝতে পারবা তেমনি বুঝতে পারবা যে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা কোথায় থাকতে পারে ওকে সো হাইপোস্টোম খ নম্বরে যেটা রয়েছে অংশ সেটা হচ্ছে দেহ কাণ্ড এভাবে লিখো খ নম্বরে রয়েছে দেহ কাণ্ড এবং গ নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পাদ চাকটি ওকে পাদ চাকটি আচ্ছা আমরা হচ্ছে এভাবে লিখলাম তাহলে তিনটা অংশ রয়েছে এখন আমরা প্রথমে একটা অভার ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব যে এই তিনটা অংশ এখানে কোন কোন অংশটাকে বোঝাচ্ছে এই যে হাইপোস্টোম এই হাইপোস্টোমের পাশে ব্রাকেটে লিখে রাখো মুখ ওকে হাইপোস্টোমের পাশে তোমরা ব্রাকেটে লিখে রাখো মুখ এখন এখানে মুখ কোনটা মুখ হচ্ছে এইটা অর্থাৎ এই অংশটা হচ্ছে হাইপোস্টোম এক গেল এরপরে দেহ কাণ্ড কোনটা এই যে এখান থেকে শুরু করো অর্থাৎ মুখের নিচ থেকে শুরু করে একদম নিচ পর্যন্ত হচ্ছে দেহ কাণ্ড ওভার ভিউটা আগে নাও আর পাদ চাকতি কোনটা পাদ চাকতি হচ্ছে একদম নিচের এই যে চাকতির মতো অংশটা দেখাচ্ছে এটা পাদ চাকতি এবং এটা মনে রাখবা এটা দেখতে মনে হচ্ছে যে চ্যাপটা এরকম তাই তো चाकटीटुक सम्पर्क कि धारणा पेल ए क्षा करब ये तीन ट अंश रही तीन ट अंश डिटेल्स ढुकबो हाइपोस्टम डिटेल्स पड़ब देह कांडे डिटेल्स पड़ब एर पर पद चाकटि जेटा रही है সেটার ডিটেলস এ যাব সো প্রথমে প নাম্বার আমরা লিখবো হাইপোস্টোম আমরা এখানে দুইটা কোশিকা দিই না হলে আমার লিখতে অসুবিধা হচ্ছে আমরা একটু উপর থেকে লিখি প নাম্বারে আমরা বলেছি কি হাইপোস্টোম এখানে তেমন কথাই নেই হাইপোস্টোমের তবে আমি বলেছিলাম যে এই শব্দটা আমরা বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। এখন হাইপোস্টোম শব্দটাকে যদি আমরা ভাঙি আমরা আগেই বলেছি কিন্তু হাইপোস্টোম বলতে আমরা মূলত মুখকে বুঝাচ্ছি ওকে মুখ এখন এই হাইপোস্টোম কথাটা দিয়ে মুখকে বুঝালো হাইপোস্টোম শব্দটা আসলো কোথা থেকে এখানে দেখো দুটো অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে হাইপো আর একটা হচ্ছে স্টোম সেটা এসেছে স্টোমা থেকে ওকে এখন স্টোমা শব্দটা তোমরা সরাসরি শুনো নাই কিন্তু তোমরা এরকম একটা শব্দ শুনেছ স্টোমাটা তাই না স্টোমাটা স্টোমাটা মানে হচ্ছে পত্র রন্ধ্র এই স্টোমা শব্দটা এসেছে কি থেকে বা স্টোমা থেকেই স্টোমাটা শব্দ এসেছে স্টোমাটা শব্দের অর্থ কি পত্র রন্ধ্র তোমরা যেন পাতার মধ্যে কিছু ফুটা থাকে সেই ফুটা ফুটোগুলোকে বলা হয় হচ্ছে পত্র রন্ধ্র অর্থাৎ স্টোমা যেখানে থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রন্ধ্রকে বুঝায় কথাটা খুব ভালো করে বোঝো স্টোমা যদি থাকে সেটা কোনো রন্ধ্রকে বুঝায় রন্ধ্র মানে কি কোনো ছিদ্র কোনো ফুটো এখন এই মুখটা কি এক ধরনের রন্ধ্র অবশ্যই এক ধরনের রন্ধ্র মনে করে বাইরে থেকে সে কোনো একটা খাবার নেবে সেই খাবারটা এই মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে তার মানে এটা হচ্ছে একটা রন্ধ্র এখন তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এই স্টোম বা স্টোমা দিয়ে এই মুখটাকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে এই শব্দটা আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে হাইপো কথাটার অর্থ কি লিখে রাখো হাইপো কথাটার অর্থ হচ্ছে নিচ হাইপো কথাটার অর্থ হচ্ছে নিচ এবং এই হাইপো কথাটা তোমরা অনেকবার পাবা বালিজিতে হাইপো কথাটা যেমন হচ্ছে আমার এখন মনে পড়ছে না কিন্তু হাইপো শব্দটা তোমাদের বারবার চলে আসবে আমার যদি মনে পড়ে তাহলে বলবো এবং হাইপো যেখানেই থাকবে সেই শব্দটাকে তোমরা বুঝবা নিচ বোঝাচ্ছে এখন দেখো আমরা বুঝলাম স্টোমা দিয়ে মুখ বোঝাচ্ছে কিন্তু মুখ কি উপরে থাকে নাকি নিচে থাকে মুখটা থাকে হচ্ছে উপরের দিকে কিন্তু তাহলে হাইপো শব্দটা এখানে যুক্ত হলো কেন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে মনে করো আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে একটা পুকুর পুকুরের উপরে পানির ঢেউ এটা হচ্ছে পুকুরের নিচ তাই তো এটা হচ্ছে মাটি এবং এই পুরো অংশটা হচ্ছে পানি এখন মনে করো এখানে একটা সাপলা ফুল আছে সাপলা ফুলটা মনে করো এইখানে হচ্ছে আমি যদি আঁকি সব আঁকবা তোমরা এইখানে যদি আমরা ডাটাটা দেখাই এভাবে এই যে একটা ডাটা দেখো ডাটাটা গেছে পরে এই ডাটা থেকে একটা হচ্ছে পাতা এইভাবে ভাসমান অবস্থায় আছে এখন এইখানে মূলত যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে পানির নিচে নানা রকম উদ্ভিদ থাকে এই উদ্ভিদের সাথে এই যে হাইড্রা রয়েছে তারা সংযুক্ত থাকে 
তারা যখন সংযুক্ত হয় তখন কি দিয়ে সংযুক্ত হয় এই অংশটা দিয়ে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ পাদচাক্তি দিয়ে হচ্ছে সংযুক্ত হয়ে থাকে এখন পাদচাক্তি দিয়ে যখন সংযুক্ত হয় তার দেখতে কেমন হয় বিষয়টা দেখো এইটা দিয়ে এই গাছের সাথে এই শাপলা ফুলের সাথে পাতার সাথে বা এই কাণ্ডটার সাথে সে সংযুক্ত থাকবে সে যখন সংযুক্ত থাকে পাদচাক্তি দিয়ে এভাবে সংযুক্ত থাকে এই যে তার অংশটা এবং এইখানে তার হচ্ছে নানা রকম পরশিকা থাকে এইভাবে হচ্ছে হাইড্রোটা সংযুক্ত থাকে এখন দেখো এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যদি আমরা এই ছবিটা এভাবে এঁকেছি যেখানে মৌখিক প্রান্ত উপরের দিকে কিন্তু বিমৌখিক প্রান্ত নিচের দিকে কিন্তু হাইড্রাটা বাস্তবে যেভাবে থাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিমৌখিক প্রান্তটা অনেক সময় উপরের দিকে এবং মৌখিক প্রান্ত এইটা সেটা হচ্ছে নিচের দিকে তার মানে মুখটাকে আমরা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি এই জন্য এখানে হাইপো কথাটা এসেছে অর্থাৎ হাইপো হাইপোস্টোম বলতে বোঝায় এমন একটা মুখ যেটা হচ্ছে নিচের দিকে মুখ করে থাকে ওকে সো আমরা এর থেকে বুঝতে পারলাম যে হাইপোস্টোম দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা গোলাকার মুখ ওকে এবং এটাকে আমরা বলছি হাইপোস্টোম তাহলে তোমরা এভাবে লিখে দিতে পারো হাইপোস্টোম এর মাধ্যমেই আমরা হাইপোস্টোম পড়া শেষ করলাম এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে হাইপোস্টোম এর কাজটা কি এবং এটা খুবই ইজি কারণ হচ্ছে যে কোনো মুখের কাজ হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করা প্রথমত তাই তো আশেপাশে অনেক খাদ্য হচ্ছে ঘুরে বেড়ায় কি কি খাদ্য ঘুরে বেড়ায় সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো সেই খাদ্যগুলোকে এই যে কর্ষিকা রয়েছে এই কর্ষিকা এভাবে জড়ায় ধরে মনে করো এখানে একটা খাদ্য আছে খাদ্যটা আমি গত ক্লাসেও এঁকেছিলাম সেটা দেখতে হচ্ছে এরকম ওকে এবং গত ক্লাসে আমি এরকম একটা ছবি এঁকেছিলাম আহ এরকম আঁকার পিছনে কারণ রয়েছে সেটা আমরা পরে জানবো ওকে তো এরকম একটা খাদ্য রয়েছে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা তো পানি পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কর্ষিকাটা এই খাদ্যটাকে এভাবে ধরে জড়িয়ে ধরে ধরা পর খাদ্যটাকে মেরে ফেলে কিভাবে মারে সেটা পড়ার পরের বিষয় তারপর এই খাদ্যটাকে এদিক দিয়ে প্রবেশ করায় এবং এই খাদ্যটা এই মুখ দিয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এখন দেহের ভিতরে প্রবেশ করে বলতে কথাটা খুব ভালো করে বুঝবা আমরা বাইরে থেকে এটাকে এরকম দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এরকম তাই তো এরকম একটা দেহ কাণ্ড লম্বা অংশ কিন্তু এটাকে যদি আমরা কাটি তাহলে দেখবো এর ভিতরে কি রয়েছে এর ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে আবার বলছি এটাকে যদি এভাবে কাটি তাহলে দেখবো এর ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে আমি যদি ফাঁকা জায়গাটাকে ডট ডট করে আঁকি মনে করো এর ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভেতরে গঠন আমরা অন্তর গঠনে পড়ব কিন্তু কিছুটা ধারণা নিয়ে রাখো এর ভিতরে হচ্ছে এই জায়গাটাতে দেখো একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে অর্থাৎ ভেতরে যে জায়গা রয়েছে তার বেশিরভাগ অংশ হচ্ছে ফাঁকা এবং এই অংশটা হচ্ছে মুখ দিয়ে শুরু হয় আমরা যেমন মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি এবং ভিন্ন আরেকটা পথ রয়েছে যেদিক দিয়ে বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করি কিন্তু দেখো হাইড্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন সিস্টেম নাই হাইপোস্টমের মাধ্যমে এই খাদ্যটা এর ভিতরে ঢোকে শেষে মনে করো এর ভিতরে এখানে গিয়ে প্রবেশ করবে ওকে আমি আশা রাখছি তোমরা বিষয়টা ধরতে পেরেছ তো এর মাধ্যমে আমরা হাইপোস্টম অংশটাকে শেষ করে ফেললাম এরপরে আমরা খ নাম্বারে চলে যাব যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কোর দেহ কাণ্ড লিখো খ নাম্বার দেহ কাণ্ড দেহ কাণ্ড এখন কথা হচ্ছে দেহ কাণ্ড বলতে কোন অংশটাকে বোঝাচ্ছে সেটা তোমরা জানো এই মাথা থেকে শুরু করে এই মাথা পর্যন্ত অংশটাই হচ্ছে দেহ কাণ্ড কিন্তু একটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো এই যে মৌখিক প্রান্ত রয়েছে এই মৌখিক প্রান্তে হচ্ছে হাইপোস্টম রয়েছে যেটা হচ্ছে মুখটা হাইপোস্টমের চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরশিকা এখন মনে রাখবা এই যে কোরশিকা গুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে একটু টাইটেল দেই এটাকে বলা হচ্ছে কোরশিকা এই যে কোরশিকা গুলো দেখতে পাচ্ছি এই কোরশিকা গুলো দেখে মনে হচ্ছে হাইপোস্টম নিচে কোরশিকা গুলো তার উপরে অর্থাৎ দেখে মনে হচ্ছে কি দেখে মনে হচ্ছে যে হাইপোস্টম হচ্ছে এইটা মুখটা আর কোরশিকা গুলো তার উপরের দিকে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ভুল এটা ভুল করবা না তোমরা সেটা হচ্ছে যে হাইপোস্টম অ্যাকচুয়ালি উপরের দিকে থাকে এবং হাইপোস্টমের নিচে মনে করো এটা হচ্ছে হাইপোস্টম উপরের দিকে থাকে এর নিচের দিক দিয়ে হচ্ছে এই কোরশিকা গুলো বের হয় অর্থাৎ আমি আবারও বলছি শুরুতে উপর থেকে যদি নিচের দিকে যাও শুরুতে হাইপোস্টম তারপরে হচ্ছে এই কোরশিকা গুলো তো এদের অবস্থান তোমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে এখন আমরা যা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই পুরো অংশটা দেহ কি দেহ কাণ্ড এখন দেহ কাণ্ডের মধ্যে আমরা প্রথমে যেটা পেলাম কোরশিকা কারণ উপরে হাইপোস্টম নিচে কোরশিকা অর্থাৎ কোরশিকা হচ্ছে দেহ কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এখন কোরশিকা বাদেও আমরা আরো নানা রকম অংশ দেখতে পাচ্ছি এই দেহ কাণ্ডের মধ্যে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে দেহ কাণ্ড খুব সবচ
এবং এই লম্বা অংশের মধ্যে আরো বেশ কিছু উপাদান থাকে সেই উপাদানগুলো আমরা এখন লিখব দেহকাণ্ডের মধ্যে প্রথম যে উপাদানটা পাওয়া যায় আমরা অলরেডি নাম লিখেছি সেটা হচ্ছে কোরশিকা আমরা দেখলাম কোরশিকা লিখে তোমরা একটু ফাঁকা রাখবা কোরশিকা সম্পর্কে আমরা এখানে লিখব এরপরে দুই নম্বরে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মুকুল লিখো দুই নম্বরে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মুকুল কোনটা মুকুল আমরা সেটা তো পরে যাচ্ছি এবং তিন নম্বরে যে অংশটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় জননাঙ্গ অর্থাৎ জনন অঙ্গ আমরা একসাথে বলতে পারি জননাঙ্গ এই তিনটা অংশ পাওয়া যায় এখন চলো প্রথমে ওভার ভিউটা নেই যে এই তিনটা অংশ এখানে কোনটা কোনটা কোরশিকা আমরা চিনি এই যে কোরশিকা দ্বিতীয়ত মুকুল মুকুল মানে হচ্ছে তোমরা আম গাছের মুকুলের সাথে তুলনা করলে হবে না ওকে যেগুলো হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর জীব আমি আবার বলছি যেগুলো নিম্ন শ্রেণীর জীব তাদের ক্ষেত্রে মুকুল হচ্ছে অযৌন জননের একটা প্রক্রিয়া কথাটা জটিল শোনাতে পারে আমরা যখন আহ বোটানি পড়বো বোটানিতে একটা অধ্যায় রয়েছে সেখানে এগুলো ভালো করে বোঝা যাবে শুধু এতটুকু বুঝো আমরা আগে এটা নিয়ে কথা বলি তাহলে মুকুল বুঝতে সুবিধা হবে দেখো জননাঙ্গ এটা হচ্ছে যৌন জননের প্রক্রিয়া ওকে যৌন জনন যৌন জননে যে অঙ্গ সাহায্য করে সেটাকে আমরা বলছি জননাঙ্গ অর্থাৎ জননাঙ্গ যখনই থাকবে তার মানে যৌন জনন আর মুকুল যখনই থাকবে সেটা হচ্ছে অযৌন জনন ওকে এখন যৌন জননের বিষয় থেকে মনে রাখবা যৌন জনন বলতে সবসময় আমরা বলি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মেলন এভাবে চিন্তা করবো না ওকে কারণ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু নাই কিন্তু স্টিল ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যৌন জনন হওয়া সম্ভব তো সবকিছু যখন শিখবা একদম ক্লিয়ারলি শিখবা ওকে যৌন জনন বলতে কি বোঝায় যৌন জনন বলতে বোঝায় দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ এসে মিলিত হবে আমি আবার বলছি যৌন জনন বলতে বোঝায় তোমরা লিখে রাখতে পারো এই কথাটা যৌন জনন বলতে বোঝায় দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ এসে মিলিত হবে এখন দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ যেমন আমাদের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করো ছেলেদের ক্ষেত্রে যায় শুক্রাণু মেয়েদের ক্ষেত্রে আসে ডিম্বাণু শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হলো দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ তো যৌন জননের ক্ষেত্রে আমরা বললাম ভিন্ন ধর্মী কোষ মিলিত হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা অংশ রয়েছে এখানে একটা অংশ রয়েছে এখানে মূলত যে ঘটনাটা ঘটে এইখান থেকে বের হয় শুক্রাণু এখান থেকে বের হয় ডিম্বাণু দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ বের হয়ে একসাথে মিলিত হয়ে নতুন একটা হাইড্রা তৈরি করে যখনই দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষ একসাথে মিলিত হবে দ্যাট বিকামস যৌন জনন এবং তার অঙ্গগুলোকে আমরা বলছি জননাঙ্গ ওকে আমি আশা রাখছি কনসেপ্ট ক্লিয়ার এরপরে অযৌন জনন বলতে কি বুঝায় মনে রাখবা অযৌন জনন হচ্ছে এমন ধরনের জনন যেখানে দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষের কোনো দরকার নাই এবং এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এখানে হচ্ছে একটা কোষ হলেই হয় ওকে একটা কোষ হলে অযৌন জনন সম্ভব এখন আমাদের ক্ষেত্রে অযৌন জনন হয় না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে অযৌন জনন হলে কি হতো সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি অযৌন জনন হলে কি হতো মনে করো আমার হাতে অনেক কোষ রয়েছে কোটি কোটি কোষ এই কোটি কোটি কোষের একটা কোষকে আমি কোনো এক জায়গায় রাখলাম সেই একটা কোষ থেকে মনে করো আমার মতো একটা আবুলের সম্রাট তৈরি হয়ে গেল কথাটা বুঝো মনে করো আমার হাতের একটা কোষ আমি আলাদা করে রাখলাম সে আলাদা যখন একটা কোষকে রেখেছি সেই একটা কোষ একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে থেকে আমার মতো একজন আবুলের সম্রাটকে তৈরি করে তুললো হুবহু এখন এই যে আমার একটা কোষ থেকে আমার মতো আরেকজন তৈরি হলো এখানে কি দুটো ভিন্ন ধর্মের কোষের দরকার হয়েছে না তাই তো শুধু একটা কোষ থেকে সম্ভব হয়েছে তার মানে সেটা হচ্ছে অযৌন জনন অর্থাৎ অযৌন জননে দুটো ভিন্ন ধর্মী কোষের কোনো প্রয়োজন নাই এখন এখানে দেখো অযৌন জননটা কিভাবে হয় অযৌন জননটা হয় এখানে হচ্ছে মুকুল তৈরির মাধ্যমে মুকুল মানে কি মুকুল মানে হচ্ছে মায়ের মতো দেখতে মায়ের মতো মা বলতে মা বাবা এই কথাগুলো তো গুলাই ফেলবে না আমরা বলছি মায়ের মতো দেখতে এখন মায়ের মতো বলতে যে এইটা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গের এমন কোনো কথা নাই মা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যেটা হচ্ছে আগে থেকে ছিল সেটাকে আমরা মা বলছি কথাটা বুঝো আগে থেকে যেটা ছিল সেটাকে আমরা মা বলছি তাহলে এটা মা হাইড্রা অথবা বলতে পারি মাতৃ হাইড্রা এই মাতৃ হাইড্রার মতো করে ছোট্ট একটা বাচ্চা মাতৃ হাইড্রার গায়ে তৈরি হচ্ছে তাই তো এবং এই যে নতুন একটা হাইড্রা তৈরি হলো ছোট একটা হাইড্রা তৈরি হলো এই হাইড্রাটা চাইলে আলাদা হয়ে নিজের মতো বসবাস শুরু করতে পারবে এখন এই যে মাতৃ হাইড্রার সাথে নতুন ছোট একটা হাইড্রা তৈরি হচ্ছে এই অংশটুকুকে বলা হয় হচ্ছে মুকুল অর্থাৎ আমরা এই যে ছবিটা এঁকেছি এই পুরোটাই অংশই হচ্ছে মুকুল এখন মুকুল কার মতো দেখতে তোমাকে বলতে হবে মুকুল মাতৃ হাইড্রার মতো দেখতে মুকুল কার সাথে যুক্ত থাকে মুকুল মাতৃ হাইড্রার সাথে যুক্ত থাকে মুকুল তৈরি করতে কি কোনো ভিন্ন ধর্মী কোষের প্রয়োজন হয় উত্তর হচ্ছে না তার মানে মুকুল তৈরি হওয়া কোন ধরনের জনন 
অর্থাৎ মুকুল তৈরি হওয়া হচ্ছে অযৌন জনন এখান থেকে আমরা মুকুলকে দেখতে পেলাম সো আমি আশা রাখছি তোমরা একটা ওভারভিউ পেয়ে গিয়েছো এবং আমরা এই ওভারভিউয়ে অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি আশা রাখছি আমরা এই তিনটা টপিক এখন খুব দ্রুত শেষ করতে পারব ওকে সো প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোর্শিকা আমরা বলেছিলাম কোর্শিকা এগেছে তিনটা কিন্তু কোর্শিকা মূলত থাকে লেখো ছয় থেকে দশটি ওকে ছয় থেকে দশটি এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কোর্শিকা গুলো থাকে এই কোর্শিকা গুলোর হচ্ছে ভেতরটি ফাফা এটা লিখো এবং এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা না বুঝলে হবে না তোমাদের ভেতরটা ফাফা অর্থাৎ দেখো আমরা বলেছিলাম এই যে এই অংশটা এই অংশটা পুরোটা দেহ কাণ্ড তাই না এই দেহ কাণ্ডের ভেতরের অংশটাকে আমরা ফাঁকা হিসেবে দেখিয়েছিলাম এবং দেখো ফাঁকা হলে এই যে অংশটা থাকে এইখান থেকে এই অংশটা এটা হচ্ছে দেয়াল তাই তো এটা হচ্ছে দেয়াল এই অংশটা হচ্ছে দেয়াল এবং এর মাঝের যে অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাফা এখন এই যে কোর্শিকা রয়েছে খুবই চিকন দেখতে মনে রাখবা এই কোর্শিকার ভিতরেও এরকম একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে ওকে তো এটাকে যদি আমরা দাগাই তাহলে এটা দেখতে কিরকম হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আঁকা এখানে সম্ভব না আমি যদি কোর্শিকাটাকে একটু মোটা করে দেই আমি আগেই বলেছিলাম তোমরা পেন্সিল ব্যবহার করো আঁকার ক্ষেত্রে কারণ আমাদের চেঞ্জ আসতে পারে আমি যদি এই কোর্শিকাটাকে মোকা মোটা করে দেখাই তাহলে আমরা দেখাতে পারি যে এর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি একটা ফাঁকা চিকন নালিকা সদৃশ অংশ রয়েছে এবং এই যে নালিকাটা রয়েছে মনে রাখবা এই নালিকাটা হচ্ছে ভেতরের যে নালিকা এই নালিকার সাথে একদম সংযুক্ত ওকে অর্থাৎ দেহ কাণ্ডের মধ্যে একটা গভর রয়েছে এক এই যে তোমার কোর্শিকা গুলো রয়েছে এই কোর্শিকার ভিতরে একটা গহ্বর রয়েছে এবং এই গহ্বর গুলো হচ্ছে একে অপরের সাথে সংযুক্ত তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কোর্শিকার ভেতরটা হচ্ছে বেশ ফাফা এবং এইখানে হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এক ধরনের কোষ থাকে সেটাকে বলে নেমাটোসিস্ট ওকে নেমাটোসিস্ট নেমাটোসিস্ট সম্পর্কে তোমরা জানো কিনা আমি শিও না কিন্তু নেমাটোসিস্ট নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে হবে নেমাটোসিস্ট কোষ থাকে এটা লিখে রাখো নেমাটোসিস্ট কোষ থাকে এখন প্রথম কথা হচ্ছে আমরা বললাম নেমাটোসিস্ট কোষ থাকে তোমাদেরকে বুঝতে হবে নেমাটোসিস্ট কোষের সাথে আরো অনেক ধরনের কোষ থাকে কিন্তু নেমাটোসিস্ট কোষ হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য এটাকে আমরা আলাদা ভাবে পড়ব এখন দেখো নেমাটোসিস্ট কোষটা কিরকম সেটা যদি একটু বুঝতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ছবি আঁকতে হবে এবং এই ছবির মাধ্যমে আমরা একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে আমরা নেমাটোসিস্ট কে আলাদা টপিক হিসেবে পড়ব সেখানে সেটা সম্পর্কে ডিটেলস জানা হবে ওকে তো নেমাটোসিস্ট কোষ কোথায় থাকে কোর্শিকাতে থাকে কোর্শিকাতে কিভাবে থাকে এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু জুম করতে হবে মনে করো এই যে কোর্শিকার দেয়াল অংশটা রয়েছে এই অংশটাকে আমরা জুম করলাম জুম করলে দেখো এই যে বাইরের দেয়াল কালো দাগ আর ভেতরে একটা দেয়াল বোঝা যাচ্ছে তাই তো লাল কালির দাগ এবং তার নিচে হচ্ছে গহ্বর এটা হচ্ছে বাইরের পরিবেশ তো এই অংশটাকে আমরা যে কাজটা করব এই অংশটাকে আমরা হচ্ছে জুম করে দেখব তো এটাকে আমরা জুম করলাম জুম করলে আমরা বলছি যে বাইরের দেয়ালটা হচ্ছে কালো কালিতে আমরা এভাবে এঁকেছি আগে এটা আঁকিও না আমি আগে আঁকি তারপর আর ভেতরের যে দেয়ালটা রয়েছে গহ্বরের নাল এই যে ফাফা অংশের বাইরের দিকে সেটা হচ্ছে এই লাল কালিটা আমরা এঁকেছি এখন এইখানে নানা রকম কোষ থাকে নানা রকম কোষ থাকে দেখো আমি এভাবে আঁকলাম কোষ গুলো পুরো অংশ জুড়ে দিইনি কারণ এইখানেও নানা রকম কোষ থাকে দেখো খুবই ইন্টারেস্টিং তাহলে কোষের কয়টা স্তর দেখালাম দুটো স্তরে দেখালাম ওকে এই যে বাইরের স্তরটা যেটা বাইরের দিকে থাকে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে এপিডারমিস বুঝো ভালো করে আর যে স্তরটা ভেতরের দিকে থাকে অর্থাৎ ভেতরটি ফাঁপা নালি কাটার দিকে থাকে সেই স্তরটাকে বলে গ্যাস্ট্রোডারমিস এবং এদের মাঝে দেখো ছোট্ট করে ফাঁকা জায়গার মতো একটা অংশ রয়েছে এই যে এই অংশটা এই অংশটা এই অংশটাকে বলে মেসোগ্লিয়া তো এখান থেকে আমরা কিছুটা ধারণা পেলাম যে অন্তর্গঠনটা কিরকম হয় এখন যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে এই যে তোমার এপিডারমিস থাকে অর্থাৎ বাইরের দেয়ালটা এই যে বাইরের দেয়ালটা কালো রঙের বাইরের দেয়ালটা এই বাইরের দেয়ালে কিছু স্পেশাল কোষ থাকে এরকম স্পেশাল কোষ থাকে এই কোষগুলোর বাইরে হচ্ছে এরকম দেখো চিকন একটা মাথা আমি বের করে দিয়েছি এরকম একটা মাথা থাকে মূলত যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে আমি মুখে বলছি কারণ আমি বলেছিলাম এটা সম্পর্কে আমরা পরে ডিটেলস পড়ব 
এটা নিয়ে যদি প্রথমে অনেক বেশি আলোচনা করতে চাই তাহলে ঝামেলা হবে এখন এই যে অংশটা রয়েছে আমরা বললাম ভিতরে কোষটা থাকে কোষের একটা মাথা বাইরে বের করা থাকে এটাকে যদি আমরা আঁকি তাহলে জিনিসটা দেখতে হচ্ছে এরকম এই যে দেখো কোষটা হচ্ছে এভাবে থাকে এবং এর ভেতরে হচ্ছে আমি কালো কালিতে আঁকি একটা অংশ এরকম আমরা হচ্ছে এইভাবে পেঁচায় একটা সূত্র এঁকে দাও দেখো তার মানে এই যে অংশটা রয়েছে এইটা নিয়ে আমরা কথা বলবো যেটা এখানে থাকে এটার হচ্ছে বাইরে এরকম একটা আঙ্কার মতো অংশ থাকে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ঢাকনার মতো অংশ এবং এই ঢাকনার ভেতরে হচ্ছে নিচে একটা অংশ রয়েছে যেখানে একটা চাবুকের মতো একটা সুতো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ঘটনা ঘটে দেখো এই যে আমি বলেছিলাম এটা হচ্ছে খাবার এর নাম আছে কিন্তু এটাকে বলে সাইক্লপস অথবা ডেফনিয়া এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা হবে এই খাবারটা কোনোভাবে মনে করো এখানে চলে এসেছে সে কোনোভাবে এখানে চলে এসেছে এই খাবারটা এখানে চলে আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরের ত্বকে এইরকম একটা অংশ রয়েছে তাই তো এই যে খাবারটা এই খাবারটা মনে করো এই অংশটার মধ্যে ধাক্কা খেলো যখন এই খাবারটা এই অংশটার মধ্যে ধাক্কা খায় তখন এইখানে যে ঢাকনাটা ছিল আমরা যে বললাম এই যে এটা হচ্ছে একটা ঢাকনা এই ঢাকনাটা খুলে যায় ঢাকনাটা যখন খুলে যায় ভেতর থেকে কালো যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই কালো অংশটা বাইরে বের হয়ে আসে কথা খুব ভালো করে বোঝো অর্থাৎ এই শিকারটা এই প্রাণীটা প্রথমে এইখানে এসে ধাক্কা খাবে ধাক্কা খাওয়ার কারণে এই যে ঢাকনাটা রয়েছে এটা ঢাকনা যদিও দেখে মনে হচ্ছে এটা মুখ খোলা জায়গা কিন্তু এটা ঢাকনা এই ঢাকনাটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে ঢাকনাটা খুলে যাবে আমি যেটা ঢাকনাটাকে এভাবে দিই ঢাকনাটা হচ্ছে খুলে যাবে ঢাকনাটা যদি খুলে যায় ভেতর থেকে যে সুতাটা রয়েছে এই সুতাটা বের হয়ে আসবে এই সুতাটা এসে একে প্যাঁচাই ফেলবে ওকে একে প্যাঁচাই ফেলবে প্যাঁচানোর কারণে এটা হচ্ছে মারা যাবে যখন এই খাবারটা মারা যাবে তখন এই কর্শিকাটা নিয়ে গিয়ে এই খাবারটাকে এখানে রাখবে সেটা হচ্ছে ভেতরের দিকে প্রবেশ করবে আমি আশা রাখছি তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ এখন এই যে কোষটা রয়েছে এই কোষটাকে পুরোটাকে বলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি একটু লিখে দিচ্ছি এই কোষের খুব ভালো করে বুঝবা এই কোষের এই পুরো অংশটাকে বলে নিডোসাইট দেখো এটাকে পুরোটাকে বলে নিডোসাইট অথবা এর আরেকটা নাম আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নিডো ব্লাস্ট যদি কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এর মধ্যে তোর জাস্ট লিখো নিডো ব্লাস্ট কিন্তু আমরা তো নিডোসাইট বা নিডো ব্লাস্ট পড়িনি আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে কি নেমাটোসিস্ট তাই তো মূলত দেখো এই পুরো অংশটাকে বলে খুব ভালো করে বোঝো এই পুরো অংশটাকে বলে নিডোসাইট কিন্তু এর ভিতরে কালো রঙের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে বলে নেমাটোসিস্ট এই কালো রঙের অংশটাকে বলে নেমাটোসিস্ট ওকে নেমাটোসিস্ট সো এখান থেকে আমরা নিডোসাইট এবং নেমাটোসিস্ট সম্পর্কে ধারণা পেলাম এখন তোমাদেরকে যদি বলি এইটা সব এই যে তিনটা পয়েন্ট পড়েছে এটা কার পয়েন্ট ছিল কর্শিকা কর্শিকার প্রধান কাজ কি তোমরা অলরেডি বলতেই পারবা তোমরা নিচে আরেকটা পয়েন্ট লেখো প্রধান কাজ শিকার করা ওকে প্রধান কাজ শিকার করা এই পয়েন্টটা লিখে রাখো তাহলে এর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কৌশিকা সম্পর্কে আমাদের পড়া শেষ করলাম এরপরে আমরা যেটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে মুকুল আমরা বলেছিলাম মুকুল সম্পর্কে আমরা অলরেডি পড়েছি তাই এখানে তেমন বেশি সময় লাগবে না বললেই চলে এখন মুকুলটা কার মতো দেখতে মুকুলটা হচ্ছে মাতৃ যে হাইড্রা রয়েছে সেই মাতৃ হাইড্রার মতো দেখতে এখন দেখো জনন যে হয়ে থাকে অর্থাৎ নতুন বাচ্চা তৈরি করবে হাইড্রা নতুন বাচ্চা তৈরি করার দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে অজৌন জনন আর একটা হচ্ছে কোন ধরনের জনন যৌন জনন এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো ভাই এদের মধ্যে কি যৌন জনন এবং অজৌন জনন দুটোই হয় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ দুটোই হয় যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু দুটো কি একই সাথে হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সে কি যৌন জনন করতে পারবে অজৌন জনন করতে পারবে উত্তর হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট জনন হয়ে থাকে মুকুলটা যখন হয় মুকুলটা হয়ে থাকে দেখো গ্রীষ্মকালে হয় গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে হয়ে থাকে যখন পর্যাপ্ত খাবার থাকে এটা লিখো যখন পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত খাবার থাকে কেন গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাবার থাকে সেটাও আমরা এক্সপ্লেন করব কিন্তু সেটাতে পরে আসছি পর্যাপ্ত খাবার থাকে তাহলে আবারও আসি মুকুলটা কখন তৈরি হয় গ্রীষ্মকালে তার মানে জননাঙ্গ গ্রীষ্মকালে তৈরি হয় না সেই হিসেবে আমরা যে ফিগারটা এঁকেছি এই ফিগারটা কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি ভুল 
কেন সাইন্টিফিক্যালি ভুল কারণ মুকুল তৈরি হয় গ্রীষ্মকালে জননাঙ্গ তৈরি হয় অন্য ঋতুতে কিন্তু আমরা এমন একটা হাইড্রা এঁকেছি যেখানে মুকুলও আছে জননাঙ্গ আছে কিন্তু একই ঋতুতে কখনো মুকুল এবং জননাঙ্গ দেখা যায় না এটা মনে রাখবা কিন্তু ভালোভাবে কিন্তু আমরা সবকিছু একসাথে পড়ার জন্য আমরা এই ছবিটা এভাবে এঁকেছি তাহলে গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে যখন পর্যাপ্ত খাবার থাকে মুকুলের বিষয়টা বুঝলাম এরপরে রয়েছে জননাঙ্গ জননাঙ্গের মধ্যে দেখো একটা আছে ত্রিভুজ আকৃতির একটা আছে গোলাকৃতির জননাঙ্গ হচ্ছে দুই ধরনের হয় কেন দুই ধরনের কারণ আমরা বলেছিলাম জননাঙ্গ যৌন জননে তৈরি হয় আর যৌন জনন মানে দুটি ভিন্ন ধর্মী কোষের মিলন এখান থেকে এক ধরনের কোষ আসবে এখান থেকে আরেক ধরনের কোষ আসবে এই কারণে জননাঙ্গ দুইটা কোষও দুইটা ওকে তাহলে প্রথম যে জননাঙ্গটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো শুক্রাশয় কেন আমরা শুক্রাশয় বলবো কারণ এখান থেকে শুক্রাণু তৈরি হবে এবং দ্বিতীয় যে জননাঙ্গ রয়েছে নিচেরটা সেটাকে আমরা বলবো ডিম্বাশয় কেন ডিম্বাশয় বলবো কারণ এখান থেকে ডিম্বাণু তৈরি হবে এখন শুক্রাশয়টা দেখতে কিরকম ত্রিকোণাকার লিখে রাখো ত্রিকোণাকার এবং ডিম্বাশয় যেটা রয়েছে সেটা দেখতে কিরকম সেটা হচ্ছে গোলাকার এভাবে আমরা হচ্ছে দেখতে পেলাম যে জননাঙ্গ দুই ধরনের হয়ে থাকে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় তোমরা পাশে লিখে রাখতে পারো শুক্রাশয় থেকে হচ্ছে শুক্রাণু বের হয় ডিম্বাশয় থেকে হচ্ছে ডিম্বাণু বের হয় এখন একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে মুকুল তৈরি হয়েছিল গ্রীষ্মকালে আমরা বলেছিলাম জননাঙ্গ গ্রীষ্মকালে তৈরি হয় না বরং ভিন্ন ঋতুতে তৈরি হয় এটা যে ঋতুতে তৈরি হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে লেখো হেমন্ত আমি যদি ভুল না বলে থাকি হ্যাঁ হেমন্ত এবং শীতকালে হেমন্ত এবং শীতকালে হেমন্ত এবং শীতকালে আমরা বলেছিলাম গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাবার থাকে কিন্তু হেমন্ত এবং শীতকালে ব্রাকেটে লিখো পর্যাপ্ত খাবার থাকে না এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ভাই হেমন্ত এবং শীতকালে পর্যাপ্ত খাবার থাকে না কেন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আমরা যদি শীতকালের উদাহরণটা টানি আমরা খুবই সিম্পলি বোঝাচ্ছি দেখো শীতকালে কি ঘটনাটা ঘটে শীতকালে রোদের পরিমাণ কি হয় রোদ হচ্ছে কম এখন রোদ অথবা সূর্যের আলোর উপর কে নির্ভর করে সূর্যের আলোর উপর নির্ভর করে শৈবাল কে নির্ভর করে শৈবাল ওকে শৈবাল সবুজ রঙের তোমরা জানো যেগুলোকে আমরা শেওলা বলে ডাকি আমরা সিম্পলি বুঝাচ্ছি আমরা ডিটেলস এ যাবো না শীতকালে রোদ কম থাকে এখন রোদের উপর কে নির্ভর করে শৈবাল কারণ শৈবাল সবুজ রঙের সে রোদের উপর নির্ভর করে খাদ্য তৈরি করবে কিন্তু রোদ যেহেতু কম সেহেতু শৈবালের পরিমাণও কি হয়ে যায় কমে যায় শৈবালের পরিমাণও কমে যায় এখন শৈবালের উপর কারা নির্ভর করে শৈবালের উপর নির্ভর করে এরা ওকে এই যে খাদ্যগুলো এই খাদ্যগুলোকে কে খায় হাইড্রা খায় ওকে কথা বুঝো তাহলে শৈবাল কম শৈবাল যদি কমে যায় তাহলে হচ্ছে এদের নাম হচ্ছে লেখো সাইক্লপস সাইক্লপস সি এল ও পি এস আন্ডারলাইন দিবা এটা বৈজ্ঞানিক নাম সাইক্লপস তারপরে লেখো ডেফনিয়া ডি এ পি এইস এন আই এ ডেফনিয়া কমে কম এভাবে লিখো জাস্ট এখন সাইক্লোপস ব্যাপ নিয়ে হচ্ছে কার খাবার হাইড্রার খাবার যার কারণে হেমন্ত এবং শীতকালে পর্যাপ্ত খাবার থাকে না আমি আরেকবার রিক্যাপ করে দিচ্ছি কেন থাকে না শীতকালে রোদ কমে যায় রোদ কমে গেলে শৈবাল কমে যায় এখন শৈবালকে কারা খায় শৈবালকে খায় হচ্ছে এরা সাইক্লোপস ডেফনিয়া এই সাইক্লোপস ডেফনিয়ার পরিমাণও কমে যায় যার কারণে হাইড্রা যাদেরকে খায় তাদের পরিমাণও কমে যাচ্ছে সো এখান থেকে আমরা হচ্ছে হাইড্রার যে বহির্গঠনের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ দেহ কাণ্ড সেটা সম্পর্কে জানতে পেলাম এখন আমরা তিন নম্বর অংশে চলে যাব যেটাকে আমরা বলেছিলাম পাদ চারটি ওকে তোমরা লিখো পাদচাকটি এর আরেকটা নাম আছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে পদতল দেখো পাদ চাকটি বা পদতল এখন পদতল বলতে কি বুঝাচ্ছে পদতল বলতে পায়ের অংশ বুঝাচ্ছে যেটা নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ এই অংশটা এটাকে তোমরা লিখতে পারো পদ তল এখন পদতলের সাথে তোমরা অলরেডি জানো যে পদতলের সাহায্যে সে কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু সে সংযুক্ত হতে পারে কেন এই পদতলের মধ্যে স্পেশাল কোন জিনিসটা রয়েছে মূলত এই পদতলের মধ্যে নানা গ্রন্থি থাকে এটা লিখো নানা গ্রন্থি থাকে এখন এই গ্রন্থিগুলোর কাজ কি এই গ্রন্থিগুলো হচ্ছে নানা রস খরণ করে ওকে গ্রন্থিগুলো থেকে রস খরিতে হয় এবং সেই রসটা হচ্ছে আঠালো লিখে রাখো আঠালো 
रस क्षरण कर मूलत जो घटना घटे से आठालो रसटा आठालो रसटा जो पदतले खरित है तक से चैट्ट चैट्ट हो जाए स्टिकी हो जाए आठालो हो जाए जार कारण पदतल जो कोचुरे संयुक्त है से सपलार पता होते सपलार डाल होते तरह जो जुक्त है तक ये पदतलता से आटकिए थकते सो ये हे पदचाक्ति अथवा पदतल हाइड्रा के को कि संयुक्त हो छवि बस जटिल जटिल छवि रही सबाई से छवि गोमी तुम्हारा हम पेंसिल व्यवहार कर हाइड्रार बहिर गठने बे कैकटा पार्ट छो तक एक जो हाइड्रार अंतर गठन करते जाने बे कैकटा पार्ट रही से गो बस डिटेल्स आलोचना करते हैं पार्ट गो प्राणी मान हम बुझो भलो डी प्राणी मान हम भ्रूण अवस्था अर्थात जो से भ्रूण अवस्था थे हाइड्रा टाइम मायर पेटे भ्रूण अवस्था तक मायर पेटे भ्रूण अवस्था तक स्तर छो तीन गाए लेयार छो तीन क्योंकि हाइड्रा जो भ्रूण अवस्था थे तक एर कई स्तर थे दुईटी स्तर थे मन रखा स्तर गो थे स्तर कौन अवस्था थे भ्रूण अवस्था इम्पर्टेंट कथा अर्थात भ्रूण अवस्था हमटी स्तर के देखा जाए एंड्रोडाम हाइडार क्षेत्र सब समय देखा जाए परिणत है से जो वयस्क है तक स्तर गो रही स्तर गोवर्तित हो जाए आशा रखी कथा पे गो भ्रूण अवस्था देखा जाए क्योंकि हाइड्रा जो वयस्क है स्तर गो परिणत है अन्न कि एंड्रोडाम रोड्रोडाम परिणत है गैस्ट्रोडारमिस लिखो गैस्ट्रोडारमिस डिटेल्स जस्ट मुखे दीची जेल एक अंश थे मेसोग्लिया अर्थात मेसोग्लिया अटोमेटिकली तैर सरि मुझे दीची गैस्ट्रोडारमिसमेसोग्लिया नाम एपिडारमिस एक पर एक छवि आकबो से छब्बर मध्यम कि बोझार चेष्टा करब जो मूलत घटना की घटे हमें आशा रखी जो तुम्हारे जेटा देखिए तुम्हारा एखान कि धारणा पे एलत देखो ये तीन टाइम स्तर रोज है ये तीन टाइम स्तर एक हाइड्राते कि भाव थे 
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এবং এজন্যই মূলত আমাদেরকে ছবি আঁকতে হবে কোন তিনটে স্তর এপিডারমিস মেসোগ্লিয়া এবং গ্যাস্ট্রোডারমিস এবং এখানে বলে রাখি ডার্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্বক এটা তোমরা লিখে রাখো ডার্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্বক ওকে তার মানে ডার্ম শব্দটা যেখানেই পাবা বুঝবা যে সেটা ত্বক নিয়ে যেমন হচ্ছে ডার্মাটোলজিস্ট মানে একজন চিকিৎসক যিনি হচ্ছে ত্বকের গবেষণা করেন বা ত্বক নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করেন তারপর হচ্ছে আমরা বলি এপিডার্মিস এখানে দেখো ডার্ম কথাটা রয়েছে গ্যাস্ট্রোডার্মিস ডার্ম কথাটা রয়েছে তাই তো ডার্ম শব্দের অর্থ ত্বক এবং একটু শব্দের অর্থ একটু মানে বাহির অর্থাৎ একটু ডার্ম বলতে বোঝায় বাহিরের ত্বক আর এন্ডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ভেতর অর্থাৎ এন্ডো দিয়ে ভেতরের ত্বককে বোঝায় এটা মনে রাখবা ওকে সিমিলারলি এই যে তিনটা অংশ রয়েছে সেই তিনটা সম্পর্কে আমরা একটু পরে জানবো যে এদের নামটা কেন এরকম হলো তোমরা হয়তো ধরতেই পারছো এপিডারমিস কেন হলো কিন্তু তার থেকেও বেশি আমরা একটু ডিটেলস জানার চেষ্টা করব কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো না যে মেসুগ্লিয়া নামটা কোথা থেকে আসলো ওকে তো আমরা মুছে দিচ্ছি এবার তোমরা একটা নতুন পেজ নিবা নতুন পেজে হচ্ছে ছবি আঁকবা একটা একটা না মূলত তিনটা ছবি আঁকতে হবে বাম পাশে একটা ছবি লম্বা ডান পাশে একটা মাঝে একটা সরি এবং ডান পাশে আরেকটা বাম পাশে ছবিটার নাম দেব আমরা হাইড্রা এরপরে ডান পাশে মাঝে যেটা থাকবে সেটার নাম দেব আমরা প্রস্থচ্ছেদ এরপরে যেটা থাকবে সেটার নাম দেব আমরা লম্বচ্ছেদ লম্বচ্ছেদ প্রস্থচ্ছেদ তোমরা অনেকে বুঝো কিন্তু তারপরেও আমরা এখানে একটা বেসিক দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমাদেরকে কারণ লম্বচ্ছেদ এবং প্রস্তচ্ছেদ এই যে টার্ম দুটো এই টার্ম দুটো তোমরা বায়োলজিতে জীববিজ্ঞানে বোটানিক প্লাস অ্যান্ড জুওলজি উভয় ক্ষেত্রে তোমরা এটা হচ্ছে অধিক পরিমাণে পাবে সো হাইড্রা হচ্ছে আমরা হাইড্রাটাকে আঁকার চেষ্টা করবো জাস্ট সিম্পলি যে এইটা হচ্ছে তার নানা রকম কোশিকা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা হচ্ছে তার মুখ এবং এই যে হচ্ছে একটা হাইড্রা এবং এখানে হচ্ছে তার পাদ চাকরি এইভাবে আমরা একটা হাইড্রা আঁকলাম খুবই ডিজাইনের হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্থেটিক হয়েছে কিন্তু সাইন্টিফিক হয়নি ওকে আমরা হাইড্রাকে এভাবে আঁকলাম এটা হচ্ছে একটা হাইড্রা এখন হাইড্রাটাকে প্রস্তচ্ছেদ করব প্রস্তচ্ছেদ মানে হচ্ছে দেখো আমার ক্ষেত্রে চিন্তা করো এই বরাবর যদি তুমি আমাকে কাটো ডান থেকে বামে অথবা বাম থেকে ডানে সেটাকে বলে প্রস্তচ্ছেদ নিচেও আমার প্রস্তচ্ছেদ হতে পারে ওকে আমার হাতটা যদি নাও এইভাবে যদি কাটো এই বরাবর তাহলে সেটা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ ওকে এখন তোমরা চিন্তা করো হাটটাকে যদি এই বরাবর কাটো কাটার পর যদি সামন থেকে দেখার চেষ্টা করো তাহলে অবশ্যই গোলাকার একটা অংশ দেখতে পারবা অথবা আমি যদি সহজভাবে বলি সেটা হচ্ছে এই যে কমলাটা রয়েছে এটাকে যদি আমরা এইভাবে কাটি তাহলে সাইড থেকে একটা গোলাকার ভিতরের অংশ আমরা দেখতে পাবো ওকে তো প্রস্তচ্ছেদ যদি আমরা এইখানে করি দেখো মনে করে এই জায়গাটা আমরা প্রস্তচ্ছেদ করলাম এই জায়গাটা আমরা কাটলাম কাটলে আমরা কোন ধরনের অংশ পাবো লম্বা নাকি গোলাকার অবশ্যই আমরা গোলাকার অংশ পাবো কারণ এই যে হাইড্রাটা রয়েছে হাইড্রা হচ্ছে অনেকটা কিসের মতো সিলিন্ডারের মতো তো সিলিন্ডার মনে করো এর মতো এটাও কিন্তু সিলিন্ডার আকৃতি এইটাকে যদি তুমি এইভাবে কাটো এই বরাবর কাটো তাহলে তুমি এই রকম একটা গোলাকার অংশ দেখতে পারবা আমি আশা রাখছি ধরতে পেরেছ এরকম গোলাকার অংশ দেখতে পারবা তো আমরা গোলাকার অংশটা আঁকবো এখন এইখানে হচ্ছে সেই গোলাকার অংশ ওকে এটা গেল আচ্ছা ফাইন এখন এই যে গোলাকার অংশটা রয়েছে শুধু গোলাকার দেখালেই হবে না এর ভিতরে আরো জিনিসপাতি রয়েছে কিরকম আমরা বলেছিলাম এই যে হাইড্রাটা রয়েছে এই হাইড্রার ভিতরে একটা গহ্বর রয়েছে আমি গহ্বরটাকে এবার এরকম লাল কালিতে দেখলাম দেখো ওকে এটা হচ্ছে গহ্বর তাহলে দেখো হাইডার বাইরে একটা দেয়াল রয়েছে ভেতরে একটা দেয়াল রয়েছে মূলত যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে বাইরের যে দেয়াল রয়েছে সেখানে কালো রঙের কিছু কোষ থাকে দেখো আমি এইভাবে দেখালাম এই যে কালো রঙের কোষ একটু আগে কিন্তু কোষিকাটা এটা দেখিয়েছিলাম আবার ভিতরে যে ইয়েটা রয়েছে নালিকাটা রয়েছে নালিকার বাইরের দিকে এরকম লাল রঙের কিছু কোষ থাকে আমি লাল রঙের বলছি কারণ লাল কালি দিয়ে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কালো লাল এরকম রঙের কোনো কোষ থাকে না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ধরনের কোষ থাকে তো এটাকেও আমরা এভাবে আঁকব যখন আমরা এভাবে কেটেছি তাহলে ভেতরের যে গহ্বরটা রয়েছে গহ্বরটাও হচ্ছে এরকম গোলাকার দেখা যাবে দেখো গহ্বরটাও এরকম গোলাকার দেখা যাবে এবং আমরা বলেছিলাম এদের মাঝে হচ্ছে বাইরের দিকে কিছু কালো রঙের কোষ সেগুলো বাইরের দিকে ভেতরের দিকে লাল রঙের কোষ কালো রঙের কোষগুলোকে যদি আমরা আঁকি আমরা সিম্পলি আঁকছি আমরা ডিটেলস দিচ্ছি না এই যে একটা কোষ এই যে আরেকটা কোষ এই যে আরেকটা এই যে আরেকটা দেখো এভাবে আমি কোষ আঁকলাম কিন্তু এভাবে চারপাশে কোষ আঁকা যায় আবার ভেতরের দিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এইভাবে 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 হচ্ছে কোষ রয়েছে এবং দেখো 
বাইরের দিকে চারটা কোষ ভেতরের দিকে আমি তিনটা কোষ এঁকেছি আমি জাস্ট নাম্বার বলছি যেন তোমরা বুঝো এবং এর মাঝে আবার একটা স্তর রয়েছে ফাঁকা জায়গার মতো মূলত এটা ফাঁকা না এখানে জেলির মতো অংশ থাকে মূলত আমি আশা রাখছি তোমরা ধরতে পেরেছো এই বাইরের যে কোষগুলো সেগুলো হচ্ছে এপিডারমিস ভেতরের যে লাল রঙের কোষগুলো এঁকেছে সেগুলো গ্যাস্ট্রোডারমিস এবং মাঝে যে বললাম জেলির মতো অংশটা থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মেসো গ্লিয়া তো এইখান থেকে আমরা প্রস্তুত থেকে বুঝতে পারলাম এই তিনটা অংশ কিভাবে থাকে ওকে এতটুকু বোঝা গেল এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লম্বচ্ছেদ এগুলো কিন্তু স্তর এপিডারমিসের স্তর মেসোগ্লিয়ার স্তর গ্যাস্ট্রোডারমিসের স্তর লম্বচ্ছেদ জিনিসটা কি লম্বচ্ছেদ মানে হচ্ছে এটাকে আমরা লম্বায় কাটবো এভাবে দেখো লম্বায় অর্থাৎ মনে করো তোমার কাছে একটা শশা রয়েছে শশাটাকে তুমি লম্বায় কাটছো তাহলে শশাটাকে সাইড থেকে দেখলে কিরকম মনে হবে সেটাই হচ্ছে লম্বচ্ছেদ ওকে তাহলে আমরা লম্বচ্ছেদ এর যদি করতে চাই তাহলে এইটাকে আমরা এই বরাবর এইভাবে লম্বায় কেটে ফেলবো যদি আমরা লম্বায় কাটি তাহলে এটা দেখতে আগের মতোই হবে দেখতে আগের মতোই হবে কিন্তু আমরা এখানে ভালো করে যেটা দেখতে পারবো আমি কোশিকাটা আঁকলাম না ভালো করে যেটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে এর ভিতরের যে হচ্ছে কিটা থাকে নালিকাটা থাকে এভাবে হচ্ছে থাকবে এটা হচ্ছে লম্বচ্ছেদ এবং লম্বচ্ছেদে এই কোষগুলো কিভাবে থাকে সেটা আমি অলরেডি এঁকেছি তবু আমি এখানে একটু দেখিয়ে দেই একটু কারণ এই ছবিটা আমরা একটু বড় করে এঁকেছি এখানে থাকে হচ্ছে এপিডারমিসের স্তর এই পুরো জায়গাটা জুড়ে থাকে ভেতরের দিকে থাকে হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রোডারমিসের স্তর এবং এর মাঝে যে অংশটা রয়েছে সেখানে থাকে হচ্ছে মেসোগ্লিয়া তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম হাইড্রের অন্তর্গঠনে যে তিনটা স্তর থাকে এই তিনটা স্তর কিভাবে বিদ্যমান থাকে ওকে আমি আশা রাখছি এখান থেকে তোমাদের কিছুটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এবং এখানে আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা একটু লেভেলিং করি এই অংশটাকে বলে এপিডারমিস আমরা একটু পরে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো এদের নাম এমন হলো কেন এপিডারমিস এপিডারমিস এ দেখো কোষ থাকে এখন আমি যদি বলি এখানে কয় ধরনের কোষ তোমরা বলবো ভাই আপনি তো একই ধরনের কোষ চারবার এঁকেছেন কিন্তু মূলত এখানে সাত ধরনের কোষ থাকে এটা লিখো সাত ধরনের কোষ থাকে এটা আমরা লিখলাম এরপরে যে অংশটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলেছি কি মেসোগ্লিয়া এই অংশটাকে বলেছি মেসোগ্লিয়া এটাও কেন নাম হলো আমরা একটু পরেই জানবো মেসোগ্লিয়া কোষ থাকে না বললেই চলে এই কথাটা লিখো কোষ থাকে না বললেই চলে অর্থাৎ একটা দুটো কোষ থাকতে পারে কোষ থাকে না বললেই চলে থাকে না যদি শুধু বলো তাহলে ভুল কারণ কিছু কোষ থাকে কোষ থাকে না বললেই চলে তারপরে আরেকটা পয়েন্ট দাও দিয়ে লেখো জেলির মতো ওকে জেলির মতো তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মেসোগ্লিয়া কোন ধরনের এরপরে যে স্তরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি এই স্তরটা এই স্তরটার আমরা কি নাম দিয়েছি এই স্তরটাকে আমরা বলেছিলাম গ্যাস্ট্রোডারমিস তাহলে আমরা এটাকে লিখি গ্যাস্ট্রোডারমিস এখানে হচ্ছে পাঁচ ধরনের কোষ থাকে সবাই লিখো আমরা দেখলাম এপিডারমিসে সাত ধরনের কোষ থাকে এবং গ্যাস্ট্রোডারমিসে পাঁচ ধরনের কোষ থাকে এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের কোষ এদের স্পেশাল কাজ রয়েছে এগুলো আমাদের জানতে হবে পাঁচ ধরনের কোষ থাকে আমরা এতটুকু সম্পর্কে ধারণা পেলাম এখন আমাদেরকে যেটা জানতে হবে যে এদের নামগুলো এমন হলো কেন আমরা এদের নামের কারণটা জানার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের সবকিছু বোঝা খুবই আর কি সুবিধাজনক হবে আমরা যদি এগুলো একটু মুছে দেই কারণ এগুলোর কাজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের শেষ এখন আমরা একটু নামগুলোকে ভাঙবো প্রথম যেটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে এপিডারমিস দেখো আমরা একবার পড়েছিলাম একটুডার্ম একটু আগে এখানে দেখো এপি আছে এবং ডারমিস রয়েছে তাই তো এই ডারমিস শব্দটা এসেছে ওই ডার্ম থেকে ডার্ম শব্দের অর্থ কি ছিল ডার্ম শব্দের অর্থ ছিল ত্বক এরপরে এপি শব্দটা তোমাদের কাছে নতুন লাগার কথা কথা এপি শব্দের অর্থ হচ্ছে উপরের দিকে ওকে উপরের দিকে তোমরা এপি গ্রাম শুনেছো কিনা আমি জানি না এপি গ্রাম রয়েছে তারপর মানে এপি দিয়ে অনেক আছে শব্দ ওকে আমার কেন জানি মাথায় আসছে না কিন্তু এপি শব্দ যেখানেই রয়েছে বুঝবা এটা হচ্ছে উপরের দিকে বোঝায় এপিডারবিস হচ্ছে এপিডারবিস হচ্ছে এমন ধরনের ত্বককে বোঝায় যেটা উপরের দিকে বা বাইরের দিকে ওকে এই যে এটা বাইরের দিকে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এপিডারমিস এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মেসোগ্লিয়া এবং মেসোগ্লিয়ার এক্সপ্লানেশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং এটা তোমাদের পছন্দ হবে আমরা যদি এভাবে লিখি মেসো গ্লিয়া ওকে এখন গ্লিয়া শব্দটা এসেছে 
গ্লিয়া শব্দটা যত সম্ভব ল্যাটিন এই গ্লিয়া শব্দটা নির্দেশ করে গ্লু গ্লু মানে কি গ্লু মানে ওই যে সুপার গ্লু যেরকম সেরকমটা বোঝায় আর মেসো শব্দের অর্থ কি মেসো শব্দটা নির্দেশ করে মেসো মানে হচ্ছে মধ্য অর্থাৎ এপি মানে হচ্ছে উপরের দিকে মেসো মানে মধ্যের দিকে ওকে তার মানে মেসো গ্লিয়া বলতে কি বোঝায় মেসো গ্লিয়া বলতে এমন একটা স্তরকে বোঝায় যেটা মাঝে থাকে এক দুই নম্বর হচ্ছে সেটা গ্লুর মতো কাজ করে দেখো তো মেসো গ্লিয়া কি গ্লুর মতো কাজ করেনি কারণ মেসো গ্লিয়া তো এপিডারমিস এবং গ্যাস্ট্রোডারমিস কে সংযুক্ত করেছে এজন্য আমরা বলতে পারি যে মেসো গ্লিয়া হচ্ছে কিসের মতো কাজ করে গ্লুর মতো কাজ করে সুপার গ্লুর মতো কাজ করে এটা আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে তিন নম্বর যে স্তরটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলেছি গ্যাস্ট্রোডারমিস তো সেটাকে আমরা লিখি একটু গ্যাস্ট্রোডারমিস এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি इंग्रेजी भाषण तरह शुने थारे भलो जमन गैस्ट्रिक সে গ্যাস্ট্রিক শব্দটাও কিন্তু গ্যাস্ট্রো থেকে এসেছে ওকে তার মানে গ্যাস্ট্রিক কোথায় হয় পাকস্থলিতে হয় এবং এই গ্যাস্ট্রো শব্দটা দিয়ে মূলত পাকস্থলিকেই নির্দেশ করে ঠিক আছে সব শব্দ রিলেট করে পড়ার চেষ্টা করো কাকে নির্দেশ করে পাকস্থলিকেই নির্দেশ করে এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া হাইড্রয় কি কোনো পাকস্থলি আছে উত্তর হচ্ছে না হাইড্রয় কোনো পাকস্থলি নেই কিন্তু তাহলে গ্যাস্ট্রো শব্দটা আসলো কিসের জন্য গ্যাস্ট্রো শব্দটা এসেছে এর জন্য কারণ দেখো হাইড্রা মূলত কি করে খাদ্য গ্রহণ করে তাই না হাইড্রা হচ্ছে আমি যদি এভাবে দেখাই এটা আঁকতে হবে না তোমাদের কারণ এটা অলরেডি এঁকেছো এই যে হাইড্রাটা এই হাইড্রাটা একটা খাদ্যকে গ্রহণ করে খাদ্যটা এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে এই গহবরের মধ্যে আসে এর ভেতরে যে গহবরটা রয়েছে এইটাই কি সেই গহবরটা না তার মানে এই গহবরের মধ্যে ওই খাবারটা এসেছে তাই তো এই খাবারটা এসেছে এখন তাহলে দেখো গ্যাস্ট্রো ডার্ম দিয়ে বোঝাচ্ছে এমন একটা ত্বক যেটা হচ্ছে ওই গহবরের সাথে সংযুক্ত থাকে যে গহবরের মধ্যে খাদ্য হজম হয় এখন আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি আমাদের যে অংশে খাদ্য হজম হয় সেটাকে কি বলে তোমরা বলবো পাকস্থলি এখন এর কি পাকস্থলি আছে না কিন্তু এরও কি খাদ্য হজম হয় হ্যাঁ খাদ্যটা কোথায় যায় খাদ্যটা যায় এই গহবরের মধ্যে তাই তো এখানেই হজম হয় হজম হওয়ার পর যে ঘটনাটা ঘটে খাদ্য হজম হওয়ার পিছনে কারণটা কি বলো খাদ্য হজম হওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে খাদ্য থেকে যেন আমি পুষ্টি নিতে পারি ভাত আমি যদি আজীবন মুখে রাখি ভাত থেকে পুষ্টি নিতে পারবো না কিন্তু খাদ্যটা যদি পেটের ভিতরে গিয়ে হজম হয় সেখান থেকে পুষ্টি আমি নিতে পারবো ওকে তেমনি এই খাদ্যটা এখানে গেল গহরে গেল যার পর সে হজম হলো হজম হওয়ার পর এই খাদ্য থেকে পুষ্টি ভালো করে বোঝো এই খাদ্য থেকে পুষ্টি এই কোষগুলোতে গিয়ে প্রবেশ করবে অর্থাৎ ভেতরের যে গ্যাস্ট্রোডারমিস এর যে কোষগুলো রয়েছে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করবে তার মানে আমরা বুঝলাম এই যে গ্যাস্ট্রোডারমিস রয়েছে সে হচ্ছে এমন একটা ত্বক যেটা হচ্ছে যেখানে খাদ্য হজম হয় তার সাথে থাকে এই ত্বকটা এর সাথে রয়েছে যেখানে খাদ্য হজম হয় এক দুই নম্বর হচ্ছে খাদ্য হজম হওয়ার পর যে পুষ্টি বের হয় সেই পুষ্টি হচ্ছে এই কোষগুলো গ্রহণ করে ঠিক এই কারণে এই কোষগুলোকে অর্থাৎ ভেতরে ত্বকের কোষগুলোকে আমরা বলে থাকি গ্যাস্ট্রোডারমিস কারণ তারা কিছুটা হজমে সাহায্য করে এবং তারা হচ্ছে হজম করার পর সে খাবার থেকে হচ্ছে পুষ্টিটা গ্রহণ করে তো এখান থেকে এই তিনটা নামের কারণ আমরা জানতে পারলাম তো এর মাধ্যমে আমরা এপিডারমিস সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পেরেছি